Si Vanjo Marano ito ng panlasangpinoy.com Merienda time na naman at meron akong isang handog sa inyo isang simpleng merienda recipe na kayang kaya ninyong gawin at isa rin to sa mga paborito ko dahil napakadali lang gawin Ang tawag dito ay Maruya! Ito yung listahan ng mga sangkap na gagamitin natin para sa ating maruya recipe. Handa na ba kayo? O tara, umpisa na natin ang pagluluto. Ihanda muna natin itong saging na saba. Yan ang una natin gagawin. Imamash lang natin ito. Kaya naman importanteng-importante ang paggamit ng hinog na saging. Nang sa ganun malambot na ito kagad. Nakakasiguro tayo na kapag minash natin, hindi na tayo mahihirapan. At kung napapansin ninyo, no, gumagamit ako ng tool na kung tawagan ng potato masher para talaga sa patatas yan, pero pwede rin natin gamitin sa saging asaba. Itutuloy lang natin itong step na to hanggang sa tuluyan na natin madurog yung saging. At paminsan-minsan natitingad din itong ating potato masher, so gumagamit lang ako ng tinidor. Yan, so susungkitin lang natin yung mga dumikit na saging. O yung mga natinga na saging. Yan. At ituloy din natin ating ginagawa. At kung gusto ninyo na talagang malambot na tong saging, pwede ninyo itong pakuluan muna bago natin i-mash. Ngayon ay ready na to. Iset aside muna natin. At i-prepare natin yung itlog. Magka-crack lang ako ng isang perasong itlog. Ilalagay lang natin sa isang bowl. At ibibit lang natin ito. O babatihin lang natin. Siguraduhin lang natin na naghalo ng mabuti itong egg white at yung egg yolk. At iseset aside ko lang muna ito. I-prepare na natin yung mga dry ingredients nitong ating maruya. Pagsasamayin lang natin itong all-purpose flour o yung harina sa isang malaking bowl. Isunod na natin itong baking powder. Nakakatulong to para magpalsa. Ito naman yung asin. At maglalagay din tayo ng asukal. Ito yung tinatawag na granulated white sugar. In short, ito yung pinantitimpla natin ng kape o ng hot chocolate, no? So, yan yun. Aluin lang natin mabuti. Gumagamit lang ako ng wire whisk. At ilagay na natin yung mga wet ingredients. Kagaya na lang nitong ating beaten egg. Ito yung itlog na binati natin ngayon lang. At yung gatas. Ang gamit ko yung fresh milk, pwede kang kumamit ng evaporated milk o evaporada. Aluin lang natin mabuti. Hanggang sa maging smooth na itong mixture. Pagdating sa prosesong to, konting pasensya lang ang kailangan natin. At kailangan din natin syempre mag-exert ng konting effort pa. Para talagang makasigurado tayo na smooth na smooth na yung mixture natin na nandito sa bowl. At para mas maganda, maglalagay rin tayo ng vanilla extract. Kung tipid mood naman tayo, instead na vanilla extract, pwede kang gumamit ng vanilla essence para medyo mura yung ingredient. Nakakatulong itong ingredient na to para mas maging appetizing yung aroma nitong maruya at syempre nagpapasarap din to sa ating dish. At iligay na natin yung ating mashed na saba banana. So ito yung consistency ng hinog na saging na saba na minash natin nang hindi natin binuboil o hindi natin nilalaga. Kapag nilaga natin yung saging na saba medyo madikit ito. Yan, nasa sa inyo yung choice. Either Nilaga o hinug lang na minash kagad, okay lang yan. Kasi ipiprito naman natin ito mamaya, so maluluto pa rin. Ituloy lang natin ang paghalo hanggang sa maging well-blended na at maging well-distributed na lahat ng mga ingredients na nandito sa ating bowl. Iprito na natin ito ngayon. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang pan. Pabayan lang natin uminit yung mantika. At once sa mangyari yan, sasandok lang tayo ng ating banana mixture. At ilagay na natin dito para iprito. Nasa sa inyo kung gano'ng karami, no? Nasa mga 1 fourth cup hanggang 1 half cup. Ang ginagawa ko ngayon, 1 fourth cup yung sinasando ko para medyo maliit lang yung maruya. At mas maganda rin kung hindi natin pinupuno yung ating pan. Nasa gano'n ay meron tayong space para magbaliktad ng maruya kung bagay hindi tayo mahihirapan. Ifa-flatten lang natin ito mabuti. At itutuloy ko lang ang pagprito. Hanggang sa maging between light to medium brown na yung kulay nung ilalim na part na piniprito natin. 
At habang piniprito natin itong maruya, ang ginagawa ko ay tinutula ko yung mantika dun sa ibabaw na part. Mapapansin niyo no? Unti-unti nang naluluto yung ibabaw na bahagi. Yan, nakakatulong to para mag-bind lalo yung mga ingredients ito sa maruya. Kaya nakakasiguro tayo na kapag binaligtad natin ito, buong-buo pa rin yung maruya. And at this point ay ready na tayo. Pwede na nating ibaligtad itong maruya. Basta ang importante dito at titingnan muna natin. Silipin natin kung between light to medium brown na yung kulay ng ilalim na part. At yung ibabaw na part o medyo luto na rin. Dahil nga nilagyan natin ng mantika kanina. Itutuloy lang natin ang pagprito hanggang sa maging between light to medium brown rin yung kulay ng opposite side. At ready na to. Ang ginagawa ko ay nilalagay ko lang yung nakompleto na nating iprito na maruya sa isang lalagyan na merong wire rack. Nang sa ganun ay tumulo pa yung mga excess na mantika para hindi ito maging mamantika masyado. At itutuloy lang natin yung pagprito ah, hanggang sa maubos na lahat ng ating banana mixture. At ngayon, naprito na natin yung mga maruya. Ikukot lang natin ito ng extra na asukal pa. Meron akong asukal dito sa bowl. Ayan, ikot lang natin. Hindi kailangan na masyadong marami, basta malagyan lang ng asukal, okay na yan. At pagkatapos yan, i-arrange na natin sa isang serving plate. Kagawin natin itong step na to dito sa lahat ng mga maruya. Nako, ang sarap nitong maruya pang merienda. Para sa akin, okay ito na may kasamang mainit na kape. Pero kayo ba, anong inumin ang gusto ninyo kapag maruya ang inumin ni merienda? Gusto ko malaman yung sagot ninyo, kaya mag-comment lang kayo. Yan, at pagkatapos, iserve na natin ito. Eto na ang ating maruya. Tara, kain na tayo.